मी पोपटलाल सिंग वय वर्ष पंच्याहत्तर नवचैतन्य हास्य परिवाराच्या मार्फत आम्ही अनेक ॲक्टिव्हिटी करत असतो त्या ॲक्टिव्हिटीत सकाळी व्यायाम आणि त्याच्यानंतर दुपारी लोकसेवा लोकांकरता जे काही कामं असतील ती करत असतो की नवचैतन्य हास्य परिवारामुळं लोकांचं आरोग्य सुधारतं मानसिक स्तर सुधारतो आणि त्याच्यातनं ते आर्थिक व्यवस्थाही करू शकतात स्वतःची स्वतःपुरती मी माझा स्वतःचा अनुभव एक शेअर करतो मला स्वतःला स्पॉन्डेलायटीसचा त्रास होता एकसष्ट वर्ष मला रोड क्रॉस करायला भीती वाटत होती त्याच्यानंतर मी जो व्यायाम सुरू केला त्याच्यानंतर मला कोणत्याही गोष्टीचं ट्रॅक्शन्स मसाज शॉक या सगळ्या ट्रीटमेंट्स माझ्या बंद झाल्या या गोष्टी स करत असताना माझी प्र प्रकृती उत्तम झाल्यामुळं मी सामाजिक कामं करू शकलो नवचैतन्य हास्यच्या बी टी गवडे रोड शाखेमध्ये मी गेले असताना एक महिला एका बाजूला उभी होती त्या शाखेचं नुकतंच उद्घाटन झालेलं होतं आणि त्या शाखेमध्ये ती महिला उभी होती तर त्या महिलेला विचारलं बहन क्या करती हो क्यों अफखड़ी हो तो मंटली मैं मुझे सुसाइड करना है मुझे कैंसर हुआ था और मैं नर्वस हूँ क्या बाईला मी तगित कि एक काम कर बहन इक्कीस दिन है ना लगातार हमारे क्लब को ज्वाइन हो जा और उसके बाद मैं आके तुझे मिलूँगा और फिर मुझे बताना क्या फायदा हुआ या नहीं हुआ क्यानर क्या बाई ने एकवीस दिवसान मैं बाईं भेटलो आ संगित कि कस व तिने सांगितलं मला पंच्याहत्तर टक्के ठीक वाटतं त्याच्यानंतर दीड महिन्याने आम्ही त्या क्लबचं उद्घाटन केल्यानंतर त्या क्लबचं उद्घाटन केल्यानंतर त्या बाईंना मी स्टेजवर उभं केल्यानंतर त्याने सांगितलं मुझे अभी जिंदा राहणं आहे म्हणजे हा जो नर्वसनेस किंवा फ्रस्ट्रेशन जे माणसाला येतं आजारपणामुळं ते आजारपणामुळंच फ्रस्ट्रेशन त्या बाईंचं निघून गेलेलं होतं आणि त्या बाई खूप म्हणजे ॲक्टिव्ह झालेल्या होत्या आणि आजही आज गेले दीड वर्ष त्या त्या गार्डन्समध्ये ते येतात आणि नियमित व्यायाम करतात दुसऱ्या क्लबला मी गेलेलो असताना त्या तिथं अनेक कामं करत दुसऱ्या क्लबला गेलेलो असताना त्या तिथं त्या एका बाईने सांगितलं की माझं मला खूप फ्रस्ट्रेशन आलेलं आहे मला दोन हजार फुटाच्या फ्लॅटमध्ये नवऱ्याने इथं आणून ठेवलेलं आहे मला इथं मित्र नाही मैत्रिणी नाहीत काही नाही आणि सकाळ माझी जे दोन मुलं होती ते अमेरिकेमध्ये डॉक्टर्स आहेत वाढवलेल्या मुलांनी माझ्याकडं परत आले नाहीत त्याच्यामुळं मला खूप फ्रस्ट्रेशन आलेलं होतं माझ्या नवऱ्याचा व्यवसाय हॉटेलचा होता तो सकाळी जायचा आणि रात्री यायचा आणि दोन हजार फुटाच्या फ्लॅटमध्ये मी एकटीच राहायचे तर मला सोनेरच्या पिंजऱ्यात काही तर केल्यासारखं वाटत होतं अशा पद्धतीने मी ज्या वेळेला या ग्रुपमध्ये जॉईन झाले त्या ग्रुपमुळं मला आज खूप बरं वाटतं मला बोलणारी लोकं मिळाली सगळी मिळाली माझं सम दुःख समवयस्के लोकांबरोबर मी शेअर करू शकते हा मला फायदा झालेला आहे या याच्यातनं या क्लबमधनं मला खूप फायदा झालेला आहे ग्रुप मला एक योग्य ग्रुप भेटलेला आहे आत्ताच मी शहीदांकरता एक लाख बावन्न हजार रुपयाचे निधी गोळा करून त्या शहीदाला दिलेले आहे त्याच्यानंतर राय आता प्रसाद बेंद्रे म्हणून एक शहीद झालेला होता त्याच्याकरता एक लाख पंचवीस हजाराचा कार्यक्रम आम्ही कार्यक्रम घेऊन त्या कार्यक्रमातनं येणारं उत्पन्न त्या शहीदाकरता दिलेलं आहे त्याच्यानंतर दिवाळीच्या वेळेला आम्ही एक हजार कि किलो लाडू विविध संस्थांना पुरवतो की त्या वेळेला त्यांच्या घरी दिवाळी व्हावे विशेषतः देवदासींच्या मुलांकरता आम्ही लाडू देतो की त्यांच्या घरी दिवाळी होत नाही देवदासींच्या मुलांकरता जी शाळा आहेत त्या शाळेकरता आम्ही मदत करतो नूतन समर्थ विद्यालय म्हणून आहे त्या शाळेकरता मदत करतो ब्लाइंड वुमन्सकरता आम्ही भरपूर मदत करतो त्यांना लागणाऱ्या गरजा त्यांना लागणाऱ्या वस्तू आम्ही वेगवेगळे सर्व सिनियर सिटीजन्समधनं गोळा करून त्या तिथं देण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यातनं त्यांना खूप आनंद मिळतो त्यांना ज्या गरजा लागतील त्या मिळतात या ह्याच्यातनं आर्थिक स्तर असलेली लोकं खूप खूप मदत करतात आणि सिनियर सिटीजनना हा पॉझिटिव्हनेस येण्याचं कारण फक्त केवळ आणि केवळ आमचा हास्य क्लब आहे सिटीजन शक्यतो आहे ना नवीन गोष्टी शिकण्याचा प्रयत्न करत नाहीत पण हल्लीचं युग असं आहे की तुम्हाला शिकल्याशिवाय पर्याय नाही 
उदाहरणार्थ तुम्हाला इंटरनेट शिकल्याशिवाय पर्याय नाही तर साधा फोन जरी घेतला तर तो आता आजकाल स्मार्टफोन असल्यामुळं प्रत्येकाला शिकायलाच लागतं आणि नाही शिकलं तर त्याला काहीच करता येत नाही तर तो नातवाला घेतो आणि जवळ बसतो आणि त्याच्याकडनं शिकतो आणि शेअर करता करायची प्रवृत्ती आता नवीन नवीन सुरू झालेली आहे त्याच्यानंतर त्या माणसाला सुरुवातीला व्यायाम करायला सांगितलं तर तो करत नाही पण एकदा जर त्या व्यायामाची आवड झाली तर तो स्वतःच उठून येईल आणि व्यायाम करेल त्याच्यानंतर सहलीत सहभाग होण्याचा प्रयत्न करतो त्याच्यानंतर स्वतःचा वाढदिवस शेअर करतो आणि वाढदिवस त्या ग्रुपमध्ये शेअर केल्यामुळे त्याचा वाढदिवस कधी नाही झालेला तो वाढदिवस त्याचा खूप आनंदात होतो आणि त्याचा स्वतःचा उत्साह वाढतो आणि त्याला वाटतं की आपण आता किती जगलं पाहिजे म्हणून वय वय जसं जसं वाढतं तसं तसं आळस वाढतो आणि आरोग्याच्या तक्रारी सुरू होतात अकरा आरोग्याच्या तक्रारी जर तुम्हाला टाळ टाळायच्या असतील तर मॅक्झिमम व्यायाम करा योगासनं करा श्वासोश्वासावर लक्ष द्या आणि स्वतःच्या प्रकृतीची काळजी घ्या संपूर्ण चेकिंग केल्यानंतर तुम्हाला कळतं की तुमची प्रकृती कोणत्या बॅलन्सला आलेली आहे तर त्याचं बॅलन्सिंग करण्यासाठी आपण फक्त माझ्या दृष्टीने आहार आणि व्यायाम आणि दुसरा हे मी याचंही काम करतो मेडिटेशनचं तर मेडिटेशन स्पिरिच्युअल सोसायटी ऑफ इंडियातर्फे मी काम करतो त्या तिथं गेल्यानंतर मला जर मी तासभर ध्यान केलं तर खूप बरं होतं आणि तिथं सगळे असतात ते जास्तीत जास्त सिनियर सिटीजनच असतात की ज्यांना योगातून आणि ध्यानातून बरं वाटतं हॅपी एजिंग म्हणजे तरी काय शेवटी तुम्ही जे काय करता तुम्हालाच परमेश्वरांनी जो दिलेला आहे वेळ आणि जे काम आहे ते हेच आहे की उगवलेला दिवस आपण जसा आनंदात घालवतो त्याप्रमाणे तुम्ही इतरांसाठी आनंदी व्हा आणि लोकांना मदत करा आणि त्यांना गिफ्ट द्या त्यांना मदत करा त्यांना कोणतीही वस्तू लागेल ती द्या आणि त्यांच्या आरोग्याचं ध्यान ठेवा